你，你们是否有 Plan B？ 西桥的士气方安，也是我们创造团队的心血。此时离开也是迫不得已，发布会时间对我们的团队在业界声誉的影响，向毕格伟、叶能宇感到。顾总提高了那个 Plan B， 在我们团队经过慎重考虑后决定，如果举证讲合作费用提高为 double， 我们将继续完成士气方安。中止关重要的环节。八号。我要强调，就是这些，期待你们的回答。Let's go。顾总，不能答应他们，这简直是趁火打劫啊！本来聘请他们的费用已经是国内设计团队的三倍了，在台下风险太大。可是这个当口设计师统一撤离，整个西郊项目都要搁置。对呀、啊，西郊项目一旦搁置，会对集团造成巨大的影响和亏损，这可、个、怎么办呀？怎么办？嗯，大家不要着急，办法总比问题要多，我们一步步进行。人事部，关于这次设计图纸外泄的情况，要彻查每一个和设计团队接触的人。好。公关部和网络信息部联系下媒体，将舆论焦点转移到。设计图纸外泄事件，是顾总。行政部，你们要稳定人心，通知下去。好，这次西郊项目的承办，直接在员工福利局提现。明白。啊，顾总。你跟他说清楚。哎，爸，爸，你不能去。您别着急，您得沉住气。来来来，坐下坐下。您听我说，有时候危机也是转机。如果这次搞砸了，你可就成了千古罪人，很有可能永远翻不了身。这个后果你想过没有？我想过了吧。但是，巨镇集团是你和姑父一生的心血。俊明哥是历尽千辛把集团做大做强，现在因为我出现危机。我必须负责。哎，找我。喂，是我。对，新的发布会要造势，尽量把舆论做热。振宇啊，你还敢开发布会啊？先上次不够丢人呐、啊，你真是要气死我了你！你就相信我一次，这次我一定会为巨镇扳回一局。你不理你了，你自己看着办吧。我想给你做点吃的，锅被我烧坏了，我赔你一个新的方培姐，这个需要你签字。都
梅姐，风梅姐，你听说了吗？刚来的那个设计团队竟然要抬价，如果我们不同意的话，他们就撤。所有总都疯了，抬价？啊！而且他们抬的不是一点点，而是 double， 简直是狮子大开口啊！还好有顾总在，三言两语就把所有部门都灌住了。简直是太帅，太有魅力了。饭完花痴了？我告诉你，关键的时候你不能掉以轻心。上次发布会你放前飞线的事情，我还没给你算账。对不起，方美杰，我知道我错了。出去。嗯。顾总，你要的文件送来了。谢谢呃，麦克先生，事情没有转机了吗？看来房内小姐对我很熟悉，这杯咖啡正合我意。您过奖了。房内小姐，笑起来更好看。这几乎是我第一次见到你的笑容。上次的冲突是我们与贵集团之间的矛盾。我希望房内小姐不要记在心上。工作上遇到各种情况都是会有的，所以我非常理解。关于专辑，嗯，要看是不是有诚意的。我很欣赏亚洲女星，岂有像房美小姐这么美丽、能干的成熟女人？谢谢您对我的赞美。但是麦克先生，我们公司聘请你们，我们已经是付出了很优厚的待遇。在最关键的时刻，不管你们是抬价或是撤离。都是欠考虑的，方美小姐，我知道，一切还没定论。方美小姐，你的话打动了我。方美小姐，那你觉得我该怎么考虑呢？你是否有私人建议？拿开你的脏手！顾总，这个时候你应该知道，对我说话要客气一点。方美小姐就很懂其中的道理。我为什么要对一个流氓客气？你说什么？这是对我的人身攻击，我可以考你。你告我，麦克，你刚才的丑态，监控早就拍下来了。我可以告你。我们的合作关系结束。麦克先生，麦克先生。方美，让他滚。顾总。
你怎么来了？明天就是新的发布会了。你已经连续加班三天，回去休息吧，你太累了。来不及了，我就在这睡一会儿就行。我能为你做些什么吗？间的重创之后，竟然在短短的两周之内重整旗鼓。现在距离发布会只有五分钟的时间，矩阵国际的走向如何，我们拭目以待。钱总你好，采访您一下。我们剽窃事件当事人飞腾集团的钱总也到达现场。钱总，我想您一定是有备而来吧？我们飞腾集团最重视知识产权的保护，所以对于这一次矩阵国际的侵权，我们一定不会善罢甘休。黄妹妹，钱飞来了，要不要拦住？放他进来，但是记住，不要再放他出去。记住，放他进来，但别让他出去。我们一定会斗争到底。多谢陈总。那么电视机前的观众朋友们，我们会继续为您报道，敬请期待。各位，西郊项目是矩阵国际近几年来备受关注的重点项目，也是国内外新型建筑设计的世界项目。为此，我们特意邀请了国际著名设计团队的加入，为的就是让西郊项目更加完美。但是，非常遗憾的是，在不久前发生了一起恶性的事件。飞腾集团的钱飞先生控诉我们矩阵国际抄袭他们的设计。在社会各界造成了恶劣的影响。在此，我想告诉大家的是，这件事情马上就会真相大白。好，言归正传，今天原本要进行与马克先生及其设计团队的签约仪式，下面有请尊贵、正直、可信的马克先生上台。但是在签约之前。我这里有一份有趣的资料，想给大家展示一下。各位，在这份文件中，记录了马克先生与飞腾集团总裁钱飞有短信往来信息，并且有足够证据证明，两人联手导演矩阵国际抄袭事件。
，没想到钱总聪明一世，哈哈，却被骗成这样。马克，这个骗子！钱总，我们如此大费周章帮你抓住这个骗子，是不是应该感谢我们一下？顾振宇，算你狠。下去。一个集团的发展必然要经历到不良竞争者的恶劣手段。矩阵国际是一家具有历史沉淀的企业，经历过大风大浪，也扛得住风暴和危机。这次剽窃事件，我们将保留诉讼的权利。好了，各位，大家看够了戏，我们就进入发布会的主题。矩阵国际在各个项目上都有两手准备，西郊项目更不例外。越是民族的，就越是国际的，这是我一直以来秉承的设计理念。所以，在我们的这个设计里面，我将独有的中国风情融入到整体建筑中，极具张力和力度。尤其是借鉴了江南的建筑特点，结合了全新的智能概念，将传统与现代、民族与国际完美的结合在一起。我把你吵醒了。哎呀，我竟然睡着了。你累坏了吧？是啊，有一种打完仗后的疲惫。好在打的是胜仗。谢谢。你今天也很辛苦。对了，从今天起，我要组建一个新的团队，我希望你能加入。我不就是在团队里吗？但是，我们将会面对的会更加困难。我希望你和我在一起，我们一起面对。顾总，红梅姐，车到了。好，我知道了。去忙吧。嗯、振宇啊，这瓶酒我珍藏了多年，我都舍不得喝，送给你了。我没日没夜的熬了那么久，给你立了这么大的功，你一瓶酒就把我打发了，你可真够小气的。那你要什么？我要什么都给。说。我要你的支持，我要你的配合。现在西郊的项目呢，舆论造势非常成功，各主流媒体都在报道我们的设计理念。我也重新组建了设计团队，那就意味着压力和挑战更大了。我需要各部门的配合。这次，你就放心大胆的向前冲，我给你开路。行，那我就收下了。谁啊？我。还在睡觉？啊？干嘛呀？那么早？古人云：“早起的鸟儿有虫吃。”古人还说。早起的虫子被鸟吃。这样，快去收拾一下，我带你去个地方。
过去的。还是穿这个鞋舒服吧。谢谢你送我的鞋。也谢谢你穿。其实我现在已经想明白了，很多事情不能强求。我不能因为我不成熟的行为给你带来压力。其实我们现在这样很好，没事的时候到湖边来散散步、聊聊天，我已经很满足了。嗯，我们再走走。看不出来你还会开游艇呢。我在美国还拿过飞行驾照，我还能开飞机。真的假的？对呀、啊，我教你。好啊。哎呦，我这前两天吧就该加件衣服。哎呦，这儿啊，嗯，给你捏捏。嗯、爸，有件事呢、嗯，关于童杰的，我想跟你谈谈。嗯，哦，你说。哎呦，你看这报纸上登的啊，你看同什么落马官员勾结在一起，你看我说什么来着？我就知道他是个奸商，你可千万不能跟这种人扯上关系，知道吗？哦，你刚才要跟我说童杰什么？啊，你坐下说。爸，我就是想跟您说，童杰呢最近比较忙，他没时间来看你。哦，这男人啊，忙于事业是好事，可是也不能不顾家人吧？嗯，你把我这个话转告给他。嗯，知道了。<笑>哎，啊，童杰怎么还没来啊？哦，他不来了。啊？我又白忙了。哎，你放心，过两天啊，我亲自打电话去请他。哎哎哎，爸，你的话我会带到的。那个，你别打扰他了哈。啊，好，那吃饭吃饭。来来来，先吃。又多了一副碗筷。其实这个进度啊，我们公司的账面非常漂亮。上次的波动，在大家的努力下，我们扳回了一局。我们吸收了飞腾集团几个非常有影响力的股东。
。可现在，某些负面新闻一出，我们公司的股价就出现了波动。很明显，是因为这些负面的新闻产生了影响。你就直接说，是因为我的绯闻引起的。在这个办公室里面，我不想听到某些人、某件事情这样的词语。建明没受什么影响吧？没有，挺好的。哼，看来啊，趁这个机会把他赶出集团，免得他在这里气人。你又跟他置气了。我看这辈子啊
，我没有办法跟他说话。开车，开车。明天董事会要开会投票了，你也去吧。哎，我一个女人家，就不参与了吧？我把投票权就委托给你了。好。听说明天有个弹劾你的董事会。你怎么知道？你不用问我是怎么知道的，我问你。你说。如果明天那个董事会弹劾成功的话。你是不是就失业了？是啊，我失业了怎么办？没怎么办啊，失业的话就我养你啊。你养我？你你不做过河，自身都难保了，你要养我？也是，你嘴那么刁，哪像我这么好养啊？这么快就放弃了？如果你每天都愿意吃青菜豆腐的话呢，我还是愿意养你的。你真的愿意养我？有那么好吗？当然啦。嗯，我晚饭没吃。没吃晚饭？那我帮你做。你做饭好吃，你养我啊。